അതിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അഹംഭാവത്തിന്റേത് എന്ന് തോന്നാത്ത വിധത്തില് അഭിമാനത്തിന്റെ വരികൾ പറയാറുണ്ട് ഉദയഭാരതം ചാനലിലൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചാനലിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലരുടെയും ഹിന്ദുയിസം സയന്റിഫിക് ഹിന്ദുയിസം ഭാരതം ഭാരത ദർശനം ഭാരത രാഷ്ട്രം സനാതനം സനാതന ധർമ്മം തുടങ്ങിയ അനവധി ചാനലുകളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സന്ദേശം പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഏഴ് മിനിറ്റും എട്ട് മിനിറ്റും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നല്ലോണം ചിന്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എത്തുന്നവരോട് തൊഴുകയോടെ ഒന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ധാരോളം മൃഗങ്ങളുടെ തത്തകളുടെ കാക്കയുടെ കോഴിയുടെ പൂച്ചയുടെ പട്ടിയുടെ പശുക്കളുടെ അതുപോലെ പോത്തിൻ്റെ സിംഹത്തിൻ്റെ കരടിയുടെ പശുക്കുട്ടികളുടെ അവരുടെ എല്ലാം വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതൊന്ന് കാണണം കാക്കയും പട്ടിയും കൂടി നടക്കുന്നതുണ്ട് ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയും താറാവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ കണ്ടത് തത്തകളുടെ ഡാൻസ് കളിക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണണം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തൊഴുകയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളത് കാണണം ആ മൃഗത്തിനും വികാര വിചാരങ്ങളുണ്ട് അതിനും ആ മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായിട്ട് നാദികാലം ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതുപോലെ ഭരണക്കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പറയില്ല എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരിക്കാൻ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് മടിച്ചോളാന്ന് പറയില്ല എന്നാലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടോ കുറെ കൂടി ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന വൃദ്ധൻ പരമവൃദ്ധനും വൃദ്ധയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും അതേ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്രയും മൃഗങ്ങളുടെ ചോരയും മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചിയും സ്വാദോടുകൂടി കഴിച്ച് അത് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാരണമാകരുതേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോഴും പാലക്കാട് നിന്ന് വരുമ്പോഴും ഇന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിൽ അസാധാരണമാവും വിധത്തിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി റീസണബിൾ റേറ്റ് തട്ടുകടകളുണ്ട് ചെറിയ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് മീഡിയം ലെവലിലെ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ഹൈ ക്ലാസ് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അവിടെ പോലും നല്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഊണിന് അറുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപ എൺപത് രൂപ ഒരു ഡോളറ് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപ ചായ ഇന്നും നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കും എട്ട് രൂപയ്ക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് വടയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിഷയം മാറിപ്പോയതല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി ചോരയും ഇറച്ചിയും ജീവന്റെ പിടപ്പുമുള്ള മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി വേറൊരുവനെ അനുവദിക്കല്ലേ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഗുരുവായൂര് വരെയുള്ള റോട്ടിൽ പശുക്കളെ അറത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അറക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും വെട്ടി പീസാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ആണ് മിക്കവാറും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് ചെയ്യുന്നു തോന്നണില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ അത് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇത്രയും രോഗം നിറഞ്ഞ കേരളം ഇത്രയും ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള കേരളം ഇത്രയും ആശുപത്രികളും ഡോക്ടർമാരും വേണ്ടി വരുന്ന കേരളം ഇത് പുരോഗമിക്കുകയാണോ അധോഗമിക്കുകയാണോ ചിന്തിക്കാം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ആവുക നിങ്ങൾക്ക് കോഴി ഇറച്ചി വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആട് വേണ്ട പോത്ത് വേണ്ട പശു വേണ്ട പന്നി വേണ്ട ആ പന്നിയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന വേദന അത് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലൂടെയോ ഭാര്യയുടെയോ അമ്മയുടെയോ മകന്റെയോ മകളുടെയോ കഴുത്തിലൂടെയാണ് കത്തി പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്ര ആ പാവത്തിന്റെ ചോരയും ഇറച്ചിയും നിങ്ങൾ തിന്നുന്നത് അതിനെ കൊല്ലുന്ന സീൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 
പിന്നെ നിങ്ങൾ തിന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയില്ല ഒറ്റപ്പാലത്തും പട്ടാമ്പിയിലും വടക്കാഞ്ചേരിയിലും ഷൊർണൂരിലും റംസാൻ ദിവസം നടു റോട്ടിലെ ടാർപ്പാളിനിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് നൂറുകണക്കിനല്ല പശുവിനെയും പോത്തിനെയും ആടിനെയും എല്ലാം പച്ചക്ക വെള്ളരിക്ക് അറിയുന്ന അരിയുന്ന മാതിരി അറിഞ്ഞ അതിന്റെ തൊലി ഉരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കാൻ കേരളീയർ വരുന്നു ചിലപ്പോ തോന്നാറുണ്ട് നിപ്പ വൈറസും ഓഖിയും അതുപോലെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കവും വന്നത് കർമ്മബലം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആത്മീയതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ അല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അത് വന്നതിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടും അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞൊരു വരിയുണ്ട് ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആ തിന്മ ചെയ്തവരോ തിന്മ ചെയ്ത സമൂഹമോ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹമാണെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങൾക്ക് താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും താൻ താൻ അനുഭവിച്ച് ഇടുകന്നേ വരൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവരോട് തൊഴുകയോടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊരു ജന്തുവിന്റെ ചോരയും ഇറച്ചിയും അതിന്റെ വേദനയും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാക്കിനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും വളർച്ച ഉണ്ടാക്കല്ലേ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അരുത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡെഡ് ബോഡി വേണ്ട സസ്യാഹാരം മതി അത് പെർമിറ്റഡ് ആണ് അതിനാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകളും നാക്കുകളും ഇൻഡസ്ട്രൈനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഒന്നും തിന്നാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇരിക്കണം എന്നല്ല തിന്നാൻ പറ്റുന്നതിലും മിനിമം മോസ്റ്റ് വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സസ്യാഹാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സസ്യത്തിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിൽ നിന്ന് ഇലയും പൂവും കായയും എല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴും അതിന് വീണ്ടും വളരാനുണ്ട് ഒരു കോഴിയെയോ ആടിനെയോ പശുവിനെയോ പോത്തിനെയോ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോവർ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെടികൾ എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രണാമം നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആകാം സസ്യാഹാരത്തിലേക്ക് വരാം കേരളത്തിലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയന്റെ ടേസ്റ്റ് നോൺ വെജിറ്റേറിയനിലൂടെ ആക്കാം പക്ഷേ പക്ഷി മൃഗാദികളെ കൊന്ന അതിന്റെ ചോരയും ഇറച്ചിയും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ തീ പുകയാതിരിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം